Hello guys, welcome sa episode 8 ng Sentam. And our topic for today is about how to make bonsai pot using cement. So, bakit nga ba tayo kailangan gumawa ng cement pot kung pwede naman tayong bumili, di ba? So, ang mga advantage kapag kayo gumawa ng sarili ninyong pot is unang-una, uh, mas mura. Mahirap kasi makahanap ng ano eh ng bonsai pot and kung may makakita ka medyo may kamahalan so at least medyo kang makagawa ng marami kung ikaw ang gagawa and uh, pangatlo uh, pwede mo i-customize kung gaano kalaki yung gusto mo depende dun sa size ng space available sa iyo or sa size ng pot mo so yun yung magkagandaan kung gagawa kayo accessible, tsaka mura, tsaka pwede nyo i-customize. So, ano ba yung mga materials na kailangan dito? Uh, unang kailangan nyo, syempre, yung semento. Yung semento, usually, nasa 250 pesos lang yan. Madami ka nang magagawa isang bag. Pero kung unti lang kailangan mo, pwede kang makabili for 50 pesos. Siguro mga 5 kilos lang yan. Marami na rin kayo magagawa dyan. Tapos, yung buwangin, mga 40 to 50 pesos isang bag. Siguro mga ano din yun, mga 10 kilos siguro. And yung surgical gloves, uh, pwede nyo itong bilhin sa, ano, sa mercury drug. Ang isang pares na uh, sa 12 pesos to. So, kailangan nyo kasi mag gloves kasi mahabdi sa kamay yung simento tsaka nakakatuyo yun ng balat. Kaya maganda kung may surgical gloves kayo. Pang-apat, kailangan nyo yung straw na sa milk tea. Kung may makita kayong mga ganun, kunin nyo kasi yun yung ginagamit kong pambutas ng paso. And pang-lima, ah, kailangan nyo ng plastic pot, plastic bonsai pot na doon nyo imumold yung paso. Ngayon, kung wala naman kayong ganun, pwede kayong gumamit ng tray na ginagamit sa baking. Ganun. Pwede nyo gamitin yung mga tray na ginagamit sa baking. Or any material, yung mga container nyo na mukhang tray na mukhang paso. Pwede nyo gamitin yan. Ngayon, kung wala, Pwede kayong bumili sa Shopee. May mga ano doon, bonsai pot na plastic. Pwede nyo gamitin na rin yung plastic. Pero kung gagawa kayo yung sarili nyo, at least mas matibay kung simento. ba diba? Kasi usually, habang tumatagal, ang plastic rumurupok. So, hindi din magandang na gumamit ng plastic. Kasi hindi siya ganun katibay pag habang tumatagal. So, yun. Gagamitin nyo lang siya para lang para pang mold ng paso ninyo. So, yun. So, paano ba gumawa ng ano na paso? Ano ba yung proseso? So, unang-una ay pag hahaluin niyo yung cement at saka yung sand. So, ang proportion niyan is 3 is to 1. So, yung buhangin niyo is 3 and yung cement niyo is 1. So, ang gagawin niyo kung ang pang measure niyo is cup kukuha kayo ng tatlong cup ng buhangin tapos isang cup ng semento kung gamit nyo naman is scoop is isang scoop ng semento tatlong scoop ng bu- uh, buhangin so kung kinulang naman kayo doon pwede nyo naman dagdagan with the same proportion so yun so pag kumuha na kayo lagay nyo siya sa isang container tapos ipaghalo-halo nyo siya Ayan. tapos pag nahalo nyo na siya uh, lagyan nyo siya ng tubig paunti-unti kailangan yung consistency nung ano nung mixture ninyo hindi matubig parang moist lang siya parang clay hindi siya ano hindi siya mabasa hindi siya sobrang basa ganun ganun clumpy style lang siya para siyang ano, para siyang clay ganon. Tapos pag nagawa niyo na 'yon, ang pangalawang step, kung yung 
ano nyo, yung plastic pot ninyo, merong butas, takpan nyo muna. Lalo na kung malaki yung butas ng plastic pot ninyo na ano na nabili. So, takpan nyo muna yon Ngayon, kung maliit naman, pwede nang hindi kasi usually hindi naman sumusuot yung semento doon. Tapos yon Pag natakpan nyo na, kumuha kayo ng ano, ng isang dakot ng cement cement mixture sudden sudden cement mixture tapos iano niyo siya i i press niyo siya yeah, tapos uh, i press niyo together gawa kayo ng ball tapos i press niyo tapos ang una niyo lalagyan yung ilalim ng plastic pot i ano niyo muna yung ilalim ng plastic pot i level niyo siya tapos pag na level niyo siya yung pinakailalim naman yon ang isusunod nyo man naman yung edges ng pot. So, kuha kayo ni semento, tsaka nung sand, tapos i-roll nyo yung to ball, tapos i-press nyo ganyan, tapos idikit nyo siya dyan sa mga gilid-gilid, paikot. Tapos, uh, paunti-unti, pag ano yan, pataas ng pataas na yung wall nung, ano nung pot, ang uh, ang last ninyong gagawin yung ano naman yung lip make sure na very even yung lip nung ano nung yung paso para malinis tingnan gamitin niyo yung mga fingers niyo para ma-flatten yung ano mga edges nung ano nung nung paso para malinis siyang tingnan tapos yun yun yung Uh, process nung paglalagay nung ang next na step naman is maglagay tayo ng hole dun sa ano sa paso natin using yung ano straw ng milk tea ng bubble tea medyo kasi mataba yun eh so gagawin natin ipipress lang natin yung ano yung straw dun sa ilalim ng paso ako nilalagay ko siya sa mga edges para magpromote ng radial roots para walang ugat na ano tatagos sa gitna so mag-spread out yung mga ugat nung halaman so after ninyong maano malagyan ng hole pwede niyo na siyang patuyuin uh, usually mga 24 hours yan matutuyo na yung ano niyo yung pot ni after 24 hours pwede na yan tanggalin so limbawa medyo mahirap tanggalin sa container ang gagawin nyo na lang, ipipress nyo na lang yung butas ng any screwdriver, pwede nyo, any stick, ipush nyo lang. Tapos yun, pag natanggal nyo na yung semento dun sa plastic, pwede nyo na siyang ilagay sa batya na may tubig. Medyo ibabad nyo siya dun mga isang buong araw or dalawa kung di naman kayo nagmamadali. Pero kung nagmamadali kayo, pwede na rin isa. Para mas lalong tumiba yung, ano, yung, yung pot. So, pag afternoon natuyo na, pwede nyo na siyang gamitin. Pwede nyo siyang kulayan kung gusto nyo. Or pwede nyo na rin gawin natural looking, ganyan, na, na kulay. So, ganun lang kasimple yung proseso ng paggawa ng paso. So, yun. So, kung ano, kung nasubukan nyo siya, sana ma-share nyo sa akin kung ano yung nagawa ninyo. And I hope na nagustuhan nyo itong ano, itong episode na to. And, yun. I'll see you on the next one. Thank you very much. Bye-bye.